walio hapa pamoja na sisi wachungaji mapasta wa evangelisti wananchi wote viongozi wetu waliochaguliwa na wananchi wa hapa wasingishi wote hamjambo hamjambo tena wasingishi jamge Bwana Yesu asifiwe Hebu mnisalimie hewani hivi nione Bwana Yesu asifiwe Asanteni sana Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii Nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa nyumbani katika kaunti ya Wasingishu Nataka ni washukuru viongozi hawa maaskofu wetu na viongozi wa kanisa na viongozi wa hapa wasingishu kwa kukubali ili tuwe na ibada hii ya shukurani tukiwa tunamshukuru Mungu kwa sababu ya Kristo aliyezaliwa tuweze kupata wokovu na vile vile tuweze kuwa na shukurani leo kwa sababu ya mambo ya uchaguzi wa mwaka huu tarehe tisa mwezi wa nane ambayo tulifanya na Mungu akaturehemu Mungu akatupatia uchaguzi ambao ulikuwa na uchaguzi wa amani na ndio tumekuja hapa kusema kwa Mungu shukrani sana kama sio Mungu mambo hayange kuwa vile alivyo sasa na ndio tunasema kwa unyenyekevu mkubwa sote tuliochaguliwa kutoka MCA wabunge maseneta magavana naibu wangu wa rais pamoja na mimi sote tunasema asante sana kwa sababu ya kura zenu kwa sababu ya imani yenu na kwa sababu ya maombi yenu tunasema asante sana pia nikiwa hapa wasingishu mimi nataka niwashukuru tena wajea wajea ageti tu hapo so nataka niseme hivi tukiwa hapa wasingisho watu wengi kutoka sehemu zote dini zote jamii zote na washukuru sana kwa sababu mlitupatia kura zenu na mimi nataka niwahakikishie sote ambao tulichaguliwa kutoka kwangu wale waliochaguliwa wote magavana maseneta wabunge MCS kwa niaba yao kwenu kwa watu wa wasingishu watu wa Elgeyo Marakwet hapa majirani watu wa Nandi County watu wa Tanzania mimi nataka niwaambie asanteni sana Narudia tena kusema asanteni sana. Jameni mimi na washukuru. Kwa sababu ya imani yenu kwetu. Mkatuombea. Mkaamka mapema. Mkatushughulikia, mkatupatia kura zenu. Mimi kwa niaba ya hawa viongozi wote waliochaguliwa narudia tena kuwaambia asanteni sana. Uchaguzi ambao tulikuwa nao ulikuwa ni uchaguzi wa aina ya kipekee. Kwa sababu mambo mawili muhimu yalifanyika katika uchaguzi huu. Ya kwanza ilikuwa ni uchaguzi ambayo Mungu alitusaidia akazima miale 
na akakataza pepo ya siasa ya ukabila tukawa na uchaguzi ambao ulizima ukabila katika taifa letu la Kenya jambo la pili Mungu vile vile akatusaidia mbali na wale manabii wa uongo kusema ya kwamba kutakuwa na hii ama lile Mungu akatipatia uchaguzi wa amani tukapiga kura kila mmoja wetu mahali alipenda na akachagua mtu mwenye alimpenda bila ya kushurutishwa ama kulazimishwa na mtu yeyote na tukafanya hivyo kwa njia ya amani tunamshukuru Mungu jameni Mungu ametupatia nafasi ya kuondoa ukabila katika siasa za taifa letu la Kenya na Mungu pia ametusaidia tukawa na uchaguzi na ndio tumeweka kiwango mpya ya siasa katika taifa letu la Kenya kwenda mbele sasa kiwango kipya kwamba hatutafanya siasa tena katika taifa la Kenya yenye ukabila ama yenye mambo ya fujo tutafanya uchaguzi ambao ni wa kuunganisha wa Kenya na uchaguzi wa amani na mimi nataka ni wahakikishie kama rais ya kwamba nitajenga katika hiyo msingi ambayo mliweka kama wa Kenya kwamba Kenya itaungana na jamii zote za Kenya zitaungana na tutafanya maendeleo yetu bila ya kujali sehemu nani alipiga kura wapi nani ni wachamii gani sote tutaunganika na tutafanya hivyo kwa njia ya amani i give you my assurance that going into the future we have set a new standard of the politics of our nation that going forward we are going to have politics that is devoid of ethnicity and politics that is divide of conflict or violence we are going to have peaceful politics in the republic of kenya and we are going to ensure that our politics unite the people of kenya not to divide them kwa hivyo mimi nasimama hapa mbele yenu nikiwa na furaha kubwa ya kwamba mungu alitujalia tukawa na uchaguzi wenye hauna ukabila na tukawa na uchaguzi wa amani na mimi nitajenga katika msingi huo kuwaunganisha wa Kenya wote na kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya bila ya kujali misingi yoyote ambayo inagawanya wa Kenya na kuwaunganisha wa Kenya wote ili tuweze kufikia yale malengo ambayo tuko nayo kama taifa Nachukua tena nafasi hii kuwauliza viongozi wetu wa dini waombe taifa letu la Kenya hii serikali tumeunda kwa maombi na itasimamishwa na kuendeshwa na maombi na waomba jameni tuendelee kuombea taifa letu ili tuweze kufikia malengo yale yote ambayo tulisema tunataka kuyafikia tupange mambo yetu tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya watoto wetu tupange vizuri ili tuwe na nafasi za ajira tujenge msingi mzuri ambayo itawaunganisha watoto wetu wote tuwe na mambo ya afya ambayo iko sawa sawa ndio tuweze kuwa na taifa ambayo haiachi watu wengine nyuma tuweze kutembea pamoja mimi nataka ni wahakikishie ya kwamba furaha yangu ni kwamba tumeanza hiyo safari najua ya kwamba tukienda hiyo safari lazima tuweke msingi sawa sawa the foundation is as important as what we want to achieve na ndio nimeamua ya kwamba kabla ya kufanya haya mambo mengine yote niliamua ya kwamba tutajenga msingi kwanza wa uchumi wa taifa letu la Kenya nyinyi mnaelewa 
ya kwamba uchumi wetu ulikuwa na matatizo makubwa pesa ya Kenya tulikuwa tunakusanya ushuru tunalipa asilimia sitini na tano kwa madeni tulikuwa tumejenga uchumi wa madeni na ndio nimesema hiyo msingi wa madeni lazima tuibadilishe badala ya kuwa na msingi wa uchumi wa madeni tuwe na msingi wa uchumi wetu ambao umesimamia ushuru ambayo sisi tunakusanya kama wa Kenya and that is why i am asking all of us we have time to build a new foundation of our economy we have built our economy on the basis of debt that is why we are paying 1.4 trillion shillings every year to debt we have to change that foundation so that we instead of building our economy on the basis of debt we want to build our economy on the basis of our own revenues that we are raising from the people of Kenya because that will secure our independence as a nation so wale wanajaribu kuniharakisha mimi nataka niwaambie mosmos polepole wacha tupange kwanza uchumi wa Kenya iwe on the right footing we cannot continue kujenga uchumi wetu tukitumia tukikopa pesa na ile pesa tunakopa ni ile wengine wamefanya saving lazima tuanze kujenga savings yetu kama taifa ndio tuweze kujenga msingi wa taifa letu katika pesa ambazo tunakusanya kutoka wa Kenya tuna kisia ya kwamba tutaongeza ile mapato ya ushuru katika taifa letu la Kenya by 20% this year and we want to do so every year until we secure the independence of this country by using our own resources to drive our own development hiyo ni mambo ya muhimu nimesema vile vile hatuwezi kuendesha taifa letu bila ya kushughulikia mambo ya kuzalisha chakula hatuwezi kuwa ni nchi ya njaa bei ya unga ndio ile imefika mbali na hauwezi kupunguza 